هو قال لي ان انا نظامي النظام بتاعي كان متلخبط وان انا يعني مرض لسه عندي في امور بس وان انا عندي النوع التاني من السكر طيب انت احساسك ايه لما قالت هو انا صراحه قلقت لان انا يعني واحده صاحبتي انها كان عندها نفس المرض و... و يعني كان عنده مشاكل كتير في المرض مش لازم حاجه تقلقي خالص المرض ده بقى طبيعي جدا بيجي لكل الناس ومش حاجه خطيره طول ما انت بتتابعي التعليمات وبتاخدي الدواء في معاكي تمام عايزه اقول لك بس حاجه عن المرض ده هو انت عندك النوع الثاني من السكر النوع الثاني ده بيكون ان خلايا السكر خلايا المنكرياس ما بتتفتح الانسولين بطريقه كويسه دي حاجه ممكن انه بيحصل مقاومه من الخلايا للانسولين فده كله بيؤدي الى نسبه نسبه السكر في الجسم بتزيد تمام تمام طيب الدكتور وصف لك جلايبورايد 5 ميلي جرام الدواء ده بيعمل ايه؟ الدواء ده بيزود افراز خلايا خلايا الانسولين وبيقلل مقاومه الخلايا للانسولين اللي رايح ليها فالانسولين بيدخل الجسم وبيقلل السكر فده بيؤدي لان ان السكر بعد ما بقى عندك عالي بيرجع لمستواه الطبيعي تمام الجرعه المفروض تاخديها 5 ميلي جرام مره في اليوم طيب الجرعة دي بتكون قبل الأكل يعني ممكن تاخديها قبل الفطار بتكون في ربع ساعة أو نص ساعة عشان يلحق يشتغل قبل ما تبدأي تأكلي والسكر بتاعك يعلى. طيب الدواء ده آمن جدا ما فيش عنده أي مشكلة الحاجة الوحيدة بس اللي ممكن تحصل إن أنت ممكن في بعض الأحيان الأحيان بيحصل معاكي إن السكر بيزيد يعني شوية حاجة بيحصل في بعض الأحيان إن السكر بيقل. بتعرفي ان السكر بتاعك قل انه بيحصل لك هبوط دوخه بيحصل لك هبوط ودوخه وممكن ضربات القلب بتزيد بتعرقي عرق بارد والحاجات دي ممكن تحصل بس الحاجات دي ممكن تتلحق بسهوله جدا انه انا بيبقى معايا مثلا بشرب عصير مسكر او باكل اي حاجه مسكره كل حاجه بترجع تتظبط ايه مفيش اي مشكله آه طبعا مهم جدا ان انا اخد الدواء في ميعاده وما اخبطش الجرعات بتاعتي يعني مثلا لو انا باخد كل يوم الساعه 9 الصبح يا ريت اخد كل يوم 9 الصبح قبل الاكل تمام طيب في حاله ان انا اكلت ونسيت اخد الدواء ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه انا آه بيفضل بعدها مثلا بساعه او اثنين اخد الدواء عادي مفيش مشكله طيب لو انا نسيت الجرعه فتره طويله قوي ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يحصل ان انت ممكن يحصل لك زياده في نسبه السكر في الدم هتحسي ان انت جسمك سخن وعندك وعندك عرق بزياده وممكن تبدأ تحصلي تبقي متوتره ومش قادره ومش قادره تعملي اي حاجه هتعملي ايه؟ اكيد الدكتور قال لك ان انت المفروض بتقيسي السكر لو حصل لك مشكله انت المفروض تجيبي الصيدليه بتقيسي السكر والصيدلي بيقول لك المفروض تستخدمي الجرعه ازاي او بتعملي ايه؟ طيب في حالة ان انا الجرعة زادت ان انا نسيت الجرعة وخلاص الجرعة اللي بعد كده ميعادها قرب ما ينفعش اخد الجرعة اللي نيجي ميعادها لان انا كده هاخد جرعتين الوقت دول بسيط جدا تمام؟ تمام تاني حاجة اسلوب الحياة بتاعتك لازم تلتزمي بأكل معين تقليلي نسبة السكريات لازم تلعبي رياضة لان جسمك كويس وجسمك كويس وصحتك كويسة المفروض ان انت مع الدواء كل الحاجات دي مع بعض بتزود بتزود ان الجسم يبقى نشيط وما يبدا الخلايا تشتغل كويس. برضه لازم تظبطي وزنك لان السمنه بتؤدي بتكون يعني الصديق الاول لمرض السكر. تمام؟ تمام طيب كنت عايزه بس الدكتور قال لك ممكن تقيسي السكر كل قد ايه؟ في مره كل يومين ثلاثه. تمام طيب هو انت بتقيسي السكر لو انت اللي احنا لو انت مثلا حاسه ان انت تعبانه او كده بتقيس السكر مثلا مرة كل يوم ولو لما الحالة بتتظبط بتقيس السكر مثلا كل اسبوع او مرتين في الاسبوع طيب انت عندك جهاز سكر في البيت او بتعرفي تستخدميه؟ انا بدرس تمام طيب تمام جدا بتنزلي الصيدلية وتقيس السكر دي حاجة كويسة بس عشان لو في حالة طوارئ حصلت لازم تكوني يبقى معاكي جهاز سكر وتعرفي تستخدميه هو انت الفكرة كلها انك تحطي الشريحة في الجهاز والابرة في القلم بتشوفي صباعك تخرجي منه شوية نقطة دم بتدخليها جوه الشريحة وبتبدأي تقيس بيبدأ هو الجهاز يطلع النتيجة بتاعتك بس لازم تكوني عارفة ان الرنجات لو انت بتقيسي السكر صايم بعد 8 ساعات بيكون ما بين رنج 80 و120
daquela coisa. Não que se falta, não que se falta, que ali está aqui, pode estar aqui. Mas ele está aqui, e como ele não tem, ele está aqui, 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 يبقى الدواء بتاعي مرة الصبح قبل الفطار نص ساعة أو ربع ساعة وأنا برياضة وأحافظ على أكلي ما أكلش سكريات كتير طيب إحنا كده تمام أنا بس كنت عايز أقول لك إنه لازم تاخدي الدواء في الميعاد كل يوم ولازم إن شاء الله لما لما يخلص تيجي تاني عشان تكملي لأن ده بيبقى لازم تمشي عليه فترة طويلة جدا ما بيتطيرش إلا ب لما تروح للدكتور بي طيب لو انت حسيت بأي مشكلة لو انت حسيت بأي مشكلة ما تتوجديش ان تتصلي بينا او تتكلم بيكي شكرا في بس ده النشرة فيها كل تفصيل المرض والدواء لو حبيتي مصاري عن حكي Egyptian Pharmaceutical Students Federation. Since 1982, pharmacy is our passion.